Друзья, всем привет! С вами Оксана Лифенко и сегодня у нас будет вот такая вот распаковка посылочек с пряжей. Покажу, что я себе купила. Основная, значит, у меня сейчас здесь пряжа это пехорка ажурная. Это у нас хлопок. Я уже вязала из этой пряжи, очень она мне нравится. И поэтому хочу сейчас собрать палитру этой пряжи, дополнительно к Мисс, которая у меня здесь есть. Это не все, конечно же, оттенки. Я пока взяла наиболее привлекательные для меня, те, что нравятся. Потом докуплю еще. И давайте пройдемся с вами по... Ой, а что это у меня, два одинаковых цвета? Пройдемся с вами по цветам. И правда, наверное. Кстати, видите, старая и... Ой, показываю, видите, я сама руки убрала. А, старая и новая этикетка. Вот эта старая, почему? Потому что я уже такую покупала ранее, несколько лет назад. Смотрите, этот цвет 411. Мята. Нет, это не разные. А вот эта новенькая этикеточка и этот цвет 73 айсберг. Но они, вы знаете, вблизи прям очень-очень похожи. Если бы вот не обратить внимание, то можно даже их и спутать между собой. Если выбирать между ними, то мне, наверное, вот этот айсберг ближе больше нравится. Этот чуть-чуть, ну вот этот, наверное, чуть светлее, чуть-чуть бледнее. К нему у меня будет цвет 63, льдинка. Я знаете, что хочу связать из этих голубеньких? И 223 светлая бирюза. Я хотела еще темную бирюзу взять, но я что-то ее нигде не нашла. Раньше она у меня была. Я вязала наряд макароны. Добавлю кто новенький сюда фотографии. Я тут наряд подарила, поэтому хочу себе повтор связать. Ну и как раз у меня сейчас мало нарядов. Будет дополнительно, что вам показать. Но я потом сравню. У меня есть... Они по качеству очень близким. Ализе Мисс и Пихорка Ажурная. Если что, я возьму темный цвет оттуда. А нет, то будет как раз вот... Там у меня три оборочки. Вот так, мне кажется, тоже будет замечательно. Ну, посмотрю. Так, а, и по составу, что вам здесь сказать? Значит, ну, состав, я уже сказала, это стопроцентный мерсеризированный хлопок. Моточки 50 грамм и 280 метров. В общем-то, такие ниточки, из которых а, мы с вами для паулочек как раз-таки вяжем. Далее, два вот таких синих оттенка. Синий или голубой. Это цвет 0,5, так и называется голубой. А это, наверное, василек. Нет, это номер 15, называется темно-голубой. Так, вот этот цвет э, похож на изумрудный, а называется он морская волна, 14. Что у меня сегодня руки все время уходят не туда? Немножечко не пойму, сейчас у меня на, на экране, словно оно темнее отображается. Ну, вообще этот сам цвет, наверное, по себе сложный. Э, он такой, знаете... Ну вот, я не знаю, я бы больше его изумрудным, чем морской волной назвал. Может, если вот так рядом показать. Вот мне на камере он сейчас кажется, словно он темно-синий, вам показываю. Посмотрим. Хотя ранее вроде у меня нормально цвета отображались. Дальше. Два вот таких веселеньких цыплячьих моточка. Желтенький это 12 желток, а оранжевый... Ярко-оранжевый, это 189. Потом, когда остальные докуплю, то покажу вам все. И еще два моточка. Вот такой вот ягод малиновый, 439. А это может брусничный. О, точно, я угадала. Брусника 21. Вот. И того, сколько у меня мою норку моточков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11. Ну, вот здесь, вы знаете, ну, прям, ну, реально такое сильно слабое отличие. Если бы знала, то, наверное, один какой-то из них взяла. Так, и посмотрите, что я нашла. Я вам прежде говорила, что э, не удалось мне найти этот цвет. Это один из любимых моих оттенков орхидея. 
Это ну, обычная наша Ализа Дива. Только этот цвет, похоже, сняли с производства. Его мало где можно найти. Это для спиц я взяла. Хотя я сейчас думаю, что буду вязать крючком. Но и от жадности сразу два мотка взяла. Потому что и правда этот цвет ну, очень красивый. 378. И еще у меня вот такие ниточки я вам сейчас Покажу, что из них получается. Покупочка моя, но э, не для меня. Смотрите, это газал Baby Wool, только XL. Мы с вами вязали снежану. Ну, я вязала снежану, и кто-то тоже вязал из этих же ниточек. Э, просто не XL, а Baby Wool. А это в два раза толще ниточка. Э, здесь, значит, шерсть с акрилом, насколько я помню. 40% мериносовая шерсть, 20% кашемир и 40% акрил. Ниточка толстенькая, здесь всего лишь 100 метров, 50 грамм расходуется, она э, очень быстро. Вот этот цвет красивый 820, ну, обычная красивая бирюза. Вот этот цвет, как желточек, это 812. Это будет плед. Ой. Так, сейчас я вам покажу, как получается. Это вяжу не я, это вяжет э, мама супруга моего. Вот она ниточка, видите, толстенькая. И вяжет она сейчас вот плед. Я ей показала этот рисунок. Смотрите, у нее уже отлично получается. Это узор вафелька, его много в интернете и на ютубе. Просто схема наберите. Вяжется очень просто. Здесь чередуются выпуклые и обычные столбики. Но единственное, если вяжа, вязать большой плед, здесь, если я не ошибаюсь, где-то метр сорок у нас ширина. То есть ну, такой крупный, ну обычный взрослый плед. То уходит достаточно много ниточек. Вот здесь у нас... 4, вот она сейчас начала пятый моточек, то есть 4 моточка, это значит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Хм. В общем, я забыла, но по-моему на 4, да, вот это вот будет 4 ряда, то есть и плюс он сам по себе узор объемный, то есть одного моточка вот так вот хватает. Так. Поэтому и будут сейчас вот такой, потом будут желтенькие полосочки. Будет такой веселенький пледик. И помните, я в прошлой распаковке э, пряжи, а крючок она использует для этой ниточки, вяжет два с половиной. Так. Я вам показывала большой моток, в прошлый раз говорила тоже, что я для нее купила. Покажу вам, отчитаюсь результат. Связала на себе два, две такие тепленькие косыночки. Вот такие переходы цвета получаются. Ниточка, я не помню, как называется она, у меня уже нет этикетки, но я вам оставлю вот здесь подсказку на то видео, вы, если что, посмотрите. Мягенькая такая, приятная. Единственное, я видела, что когда она вязала, то вот эти вот ну, шерстинки, скажем так, они отлетали. Как она будет ну, в процессе? Не знаю, но по ощущениям вот так вот мягенькая, хорошая пряжа. Вот такие вот переходы получаются. Тоже вязала крючком она два с половиной. Единственное, что она хотела небольшую косыночку, поэтому у нас получилось с ней две. Вот это одна, а вот такая вот вторая. Это прям такая, знаете, светленькая. Вот. И здесь обвязка последний раз, последний ряд э, джинс ей дала персиковый, чтобы как бы он оттенял у нее. Вот и она полностью его обвязала. Так, так что вот такие у меня покупочки. А, друзья, чуть не забыла. Я же хотела попросить у вас совета. Вот как вы думаете, если для э, детского плета взять? Вот это вроде как мягенькая ниточка. То есть здесь у нас шерсть э, с акрилом. Но все равно немножечко э, колется. Я как для себя так подумала, что если взять Alize Cotton Gold ботик, там такие красивые есть переходы нежные, э, там у нас хлопок с акрилом. То как вы считаете, хорошо будет или нет? Я думаю, что есть у меня те девчонки, которые специализируются на детских вещичках, то какую бы пряжу вы посоветовали, порекомендовали для детского плета, потому что я хочу, чтобы вот, когда здесь полностью нас вяжет, натренируется, то поручу ее еще детский пледик связать. Прошу поддержать лайком, комментарием. Пишите, как вам нравится, кто вязал 
или любит вязать из этой пряжи пихорка ажурная. А, да, кстати, помните, я вам за Снежану говорила, что у меня был темно-зеленый и темно-красный цвет. Я вам говорила, что когда я постирала, оставила на ночь сушиться, то на салфеточке осталось, остался след от зеленой и красной. А я когда уже начали вязать, вспомнила, точнее, я не вспомнила, в отзывах почитала, что пряжа линяет. Ну, мы попробовали с ней, она даже кусочки нитки, даже потом и в кипятком попробовала, залила. И вроде бы, как эти цвета, но они просто светлее, они не полиняли. А так, конечно, думаю, будет обидно, будет не голубой желтым, а голубой зеленым, если полиняет. Ну, вроде как пока э, все удачно. Я вас всех обнимаю. Спасибо, что посидели со мной, повязали, полюбовались на мои покупочки. Желаю вам мира, добра, здоровья, благополучия. Вот. Вяжите, пишите, что сейчас вяжете, из чего вяжете. И обнимаю. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.